Das Projekt äh, aus Baubahnhof Bern RBS stellt ein weiteres einmaliges Projekt äh, des Tunnelbaus in der Schweiz dar. Mein Name ist Marco Ramoni, ich bin Leiter Bahntunnel bei Basen Dorfmann und in diesem Projekt Leiter Abschnitt 1. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Vortrag. Vielleicht fragen Sie sich, wieso wird das Projekt überhaupt realisiert? Diese Frage möchten wir im Rahmen der Einleitung zu diesem Vortrag beantworten. Dafür brauchen wir zuerst einige Überlegungen zum Aubahnhof Bern. Der Aubahnhof Bern ist äh, der zweitgrößte Bahnhof der Schweiz und wird äh, von 250.000 Reisenden pro Tag besucht. Der Raubahnhof Bern wird zurzeit zweierlei ausgebaut. Einerseits haben wir das Projekt Ausbau Publikumsanlagen Bahnhof Bern, ein Projekt, das von den Schweizerischen Bundesbahnen realisiert wird. Dabei geht es darum, um eine neue Personenunterführung zu bauen, neue Zugänge zu bauen und die bestehende Aupassage zu sanieren. Andererseits haben wir das Projekt Ausbau Bahnhof Bern RBS. RBS steht für Regionalverkehr Bern Solothurn. Im Rahmen von diesem Projekt wird ein neuer Bahnhof für RBS gebaut und dessen zu Laufstrecke. Der Ausbau der RBS-Infrastruktur ist erforderlich, weil der heutige Bahnhof, der bestehende RBS-Bahnhof, die Grenzen der Kapazität erreicht hat. Der Bahnhof wurde in den 60er Jahren gebaut. Sie sehen hier zwei Bilder aus den damaligen Bauarbeiten. Die Eröffnung erfolgte im 1965 und damals plante man mit 16.000 Reisende pro Tag. Heute wird der bestehende RBS-Bahnhof von 60.000 Reisenden pro Tag besucht. Diese markante Erhöhung der Kapazität in Bezug auf was man damals geplant hatte, ist möglich gewesen, weil man entsprechende organisatorische Maßnahmen umgesetzt hat. Eine weitere Steigerung der Kapazität ist jedoch nicht mehr möglich und deshalb muss das Projekt Ausbau Bahnhof Bern RBS implementiert werden. Das Projekt gliedert sich in neun Abschnitte, die Sie hier in der Situation dargestellt sehen. Der Abschnitt 1 ist der Abschnitt mit dem eigentlichen Bahnhof und mit seinen Nebenbauwerken. Die Abschnitte 2 bis 7 bilden die Zulaufstrecke zum neuen Bahnhof. Die Abschnitte 3 und 6 sind Tagbauabschnitte. Die Abschnitte 2, 4 und 5 werden bergmännisch realisiert. Der Abschnitt 7 betrifft die Instandsetzung des bestehenden Schanzertunnels. Die Abschnitte 8 und 9, diese betreffen die Außerbetriebnahme der nicht mehr benötigten RBS-Infrastruktur unter anderem des bestehenden rbs bahnhofs im Abschnitt 9. Dieser Vortrag fokussiert auf den Abschnitt 1. Die anderen Abschnitte werden in diesem Vortrag nicht weiter betrachtet. Sie haben, geschätzte Damen und Herren, andere Beiträge im Rahmen dieser Veranstaltung, die sich äh, mit diesen äh, Abschnitten beschäftigen und wo Sie dann weiterführende Informationen zu diesen Abschnitten finden können. Also, wie angekündigt, wollen wir uns um den Abschnitt 1 kümmern im Rahmen von diesem Vortrag und einige ausgewählte Aspekte, die mit diesem Abschnitt zu tun haben, vertiefen. Der Abschnitt 1, der wie gesagt aus dem neuen RBS Bahnhof und aus seinen Nebenbauwerken besteht. Die Hauptobjekte sind die zwei Bahnhofskavernen, die Sie hier in der Situation dargestellt sehen, und die zwei Nebenbauwerken Schacht-Laufenstraße und Stollen-Laufenstraße, 
die sich westlich der äh, Banos-Kavernen befinden. Die Banos-Kavernen, die übrigens über die Gleise 1 bis 8 des aubanos äh, liegen. Sie sehen hier eine Situation mit den zwei Banos-Kavernen, also mit den zwei Hauptobjekten des Abschnitts 1. Die zwei Kavernen die sind äh, 200 Meter respektive 210 Meter lang, 26 Meter breit und 17 Meter hoch. Der Abstand zwischen den Kavernen variiert zwischen 5 und 10 Meter. Die zwei Kavernen sind mit zwei Querverbindungen ver miteinander verbunden. Die zwei Querverbindungen die erlauben äh, den Wechsel zwischen den zwei Kavernen als, als Passagier. Dafür gibt es auch hier, das sind diese äh, etwas L-farbigen Flächen, gibt es Verteilebenen oberhalb der, der Perrons, die eben dazu da sind, um die Personenflüsse optimal äh, abwickeln zu können. Die zwei Kavelle sind verbunden mit der neuen SBB-Personenunterführung. Diese ist hier blau dargestellt. Sie wird gleichzeitig mit den Banoskavellen analysiert. Die zwei Projekte gehen miteinander, um äh, den neuen Bahnhof Bern zusammen zu gestalten. Man redet auch von Zukunft Bahnhof Bern im Sinne von einem Gesamtprojekt. Und diese sind dann äh, von den Kavernen mit Aufgängen und mit Lichten erreichbar. Wir haben hier vier Aufgänge, zwei im Westen, zwei im Osten, die direkt in diese neue SBB-Personenunterführung führen und umgekehrt selbstverständlich. Die führen zum äh, SB, äh, RBS Bahnhof. Wir haben auch noch von dem Peron aus zwei Lichter, die auch zur SBB-Personenunterführung führen. Und wir haben noch dazu hier ein Lift. Dieser Lift ist da und äh, in, führt direkt zur Postautostation, die äh, oberhalb des Bahnhofs Bern ist. Was Sie hier auch sehen in dieser Situation, das sind hier diese vier Einspurtunnel, die sind vier Blindtunnel. Die werden jetzt gebaut, um die Aufwärtskompatibilität zu gewährleisten. Das heißt, wenn man später äh, Richtung äh, Westen weitergehen möchte mit einer Zufahrstrecke, wird man hier diese vier Blindtunnel haben, die dann erlauben werden, unter Betrieb diese Vortriebe hier andocken zu können. Also wenn man später den Wechsel vom Kopfbahnhof zum äh, Durchgangsbahnhof vollziehen möchte. Im jetzigen Zustand des Projektes sind sie jetzt hier eben für die Aufwärtskompatibilität und sie beherbergen die Prellblöcke. Sie sehen hier einen Längsschnitt einer Bahnhofskaverne. Sie erkennen wiederum die Bahnhofskaverne, die 210 Meter lang und 17 Meter hoch ist. Sie erkennen den Perron, der 12 Meter breit ist. Sie erkennen die Verteilebenen die äh, für den Personenfluss gedacht sind und selbstverständlich miteinander gehen mit Querverbindungen. Hier haben wir eine Querverbindung und da vorne eine und mit den Aufgängen. Hier haben Sie einen Aufgang und hier einen Aufgang. Diese Aufgänge führen, wie gesagt, zur neuen SBB-Personenunterführung. Was wir auch sehen hier ist, dass bei geringer Überdeckung, wir haben hier 12 Meter, Abstand zwischen vierste und Oberfläche und hier vorne 6 Meter Abstand zwischen Kavernen, vierster Kavernen und neue Personenunterführung. Eben Sie erkennen, dass wir mehrere Objekte haben, die unterfahren werden. Die Welle von Bern, die bekannte Fußgängerüberquerung, die Schanzenbrücke, das Postunensystem, das Gebäude Postpark. Auf diesem Gebäude werden wir später noch zurückkommen und hier die bestehende Bahnhofshalle und die neue SBB-Personenunterführung. Die neue SBB-Personenunterführung wird äh, nicht äh, unterfahren, im Sinne, dass die Bedingung formuliert wurde, dass zuerst die Kalottengewölbe vollumfänglich gebaut sein müssen, bevor da oben mit diesen Arbeiten angefangen werden kann. Das hat damit zu tun, insbesondere, dass diese Stützen hier der bestehende Bahnhofshalle im Rahmen der Bauarbeiten für die neue SBB-Personenunterführung mit Mikrofällen abgefangen werden. Mikrofälle, die dann tief liegen sind, die, die tief greifen im Boden und die hohe Lasten dann 
äh, nach unten bringen werden. Diese Lasten die sind von bis zu 15 Meganewton auf Dimensioniermungsniveau. Und so zum äh, Vermeiden, dass man diese Lasten äh, mit dem Vortrieb unterfahren musste, hat man dann äh, gesagt, äh, zuerst äh, werden die Kalottengewölben gebaut und da wird, wird die Personenunterführung gebaut, insbesondere nachher werden diese Mikrofälle belastet. Wir haben hier ein Normalprofil der Banos-Kaverne. Sie erkennen die Breite 26 Meter, die Höhe 17 Meter und noch einmal die Breite der Perron, die ist dann 12 Meter. Sie erkennen auch, dass wir unter all der Perron äh, ihre, das Perron, ihre technische Räume haben. Und was man auch sieht, ist, wir haben ein zweischaliger Ausbau im Gewölbe mit einer Außenschale aus bewährtem Sprissbeton mit einer Gesamtstärke von 80 cm, eine Innenschale aus Orsbeton mit einer Stärke von 40 cm und dazwischen eine Addichtungsfolie. Die Kavernen, die sind teilabgerichtet. In der Sohle haben wir einen schaligen Ausbau, wir haben ein Sohlgewölbe mit einer Dicke von 110 cm aus Orsbeton bewährt. Das Sohlgewölbe brauchen wir Einerseits für den Ringschluss im Zustand und andererseits aufgrund vom Quelldruck, den wir aufnehmen müssen. Hier haben Sie eine Visualisierung, wie die Kavernen am Ende aussehen werden, bereits für den Betrieb. Was Sie erkennen, ist die einzigartige, rippenartige Struktur der Innenschale. Wir haben hier äh, sogenannte Rippen, die sind 33 cm breit, 12 cm tief und es gibt hier Zwischenräume von 67 cm. Was eben am Ende heißt, dass wir eine Rippe pro Meter haben. Diese Zwischenräume, die werden dann äh, die Ausrüstung für die Lichttechnik, die Brandmelder und Akustikelemente beherbergen. Es liegt äh, auf der Hand, dass die Ausführung von einer solchen rippenartigen Struktur einzigartig ist. Das ist nicht üblich im Tunnelbau und die ist sehr anspruchsvoll und stellt selbstverständlich hohe Anforderungen für die Ausführung. Die Banowskavernen werden mit Hilfe von Abauhammer und Teilschnittmaschine ausgebrochen. Die Teilschnittmaschine wird vorwiegend zum Einsatz kommen, das um die Erschütterungen zu minimieren. Aufgrund der äh, Abmessungen des Bauwerks liegt äh, auf der Hand, dass man mit Teilausbrüchen arbeitet. Wir haben also mehrere Arbeitsschritte, die nacheinander zur Ausbruch und Sicherung des äh, gesamten Querschnittes führen. Zuerst wird die obere Hälfte der Paramentstollen ausgebrochen und gesichert. Anschließend folgt die unt untere Hälfte von den Paramentstollen. Wenn das erfolgt ist, wird äh, in jedem Paramentstollen ein Beton wieder Lager gebaut und nachher folgt der Ausbruch der oberen Hälfte der Kalotte. Wenn das passiert ist, werden zeitgleich parallel diese Trennwände abgebaut. Die obere Hälfte von diesen Trennwände wird hier und hier abgebaut und das Kalottengewerbe die Außenschale wird verstärkt, sodass man dann zu der äh, Gesamtdicke von 80 cm, diejenige, die wir vorher im Normalprofil gesehen haben, äh, kommt. Das ist dann der Zeitpunkt, wo dann das Kalottengewölbe fertiggestellt ist, äh, so wie wir vorher gesagt haben, das ist dann die Bedingung, die man brauchte, um äh, oberhalb mit den Arbeiten für die neue SBB Personenunterführung starten zu können. In den Kavernen geht dann weiter mit dem Abbruch äh, des Kerns und der restlichen Teile der Zwischenwände. Es folgen dann die Arbeiten in der Straße, zuerst in der Mitte und dann seitlich und dann folgt der Ausbruch und der Sohle und Betonieren des Sohlgewölbes. In den Paramentstollen und in der Kalotte sind Abschlaglängen von 1 bis 2 Meter vorgesehen. Für die seitlichen Teile der Straße, also die Etappe 8, sind 3,5 Meter Abschlaglänge vorgesehen und für den mittleren Teil der Straße und die Sohle sind dann 5 Meter vorgesehen. Die Ausbruchssicherung besteht generell aus bewährtem Spritzbeton, 
Wir haben gewisse Teile aus bewährten Ortsbeton. Und was man auch erwähnen kann, ist, dass nach Bedarf Anker äh, entlang der Ausbruchsleibung angebaut werden und Spielschirme, Ortsbrustankerung und Mikrofälle bei den Kalottenbinderlager als Zusatzmaßnahme vorgesehen sind. Sie sehen hier eine Situation mit dem Schacht und mit dem Stollenlaupenstraße. Das sind die zwei Nebenbauwerke, die zu den Banoskavernen gehören. Die Banoskavernen sind jetzt hier dargestellt. Der Schacht und der Stollen liegen westlich von diesen Banoskavernen. Der Schacht und der Stollenlaupenstraße dienen in der Bauphase als Angriffsstelle. Für die Betriebsphase sind sie dann als Logistik- und Fluchtweg respektive Notausstieg vorgesehen und sie beherbergen Teile der Einrichtungen für die Brandlüftung. Sie sehen hier einen Längsschnitt, Sie erkennen wiederum der Schacklaupenstraße, der vollumfänglich im wasserführenden locker Gestein liegt, hier der Stollenlaupenstraße, der teilweise im Wasser für den Lockergestein und teilweise im Fels liegt. Und dahinter haben wir die zwei äh, Banuskavernen angedeutet. Diese liegen vollumfänglich im Fels, in der untere Süßwassermolasse. Der Schacht und der Stollenlaupenstraße sind bereits gebaut. Die Vertriebsarbeiten für den Stollen sind beendet. Sie haben hier Zwei Bilder vom aktuellen äh, Zustand. Der Schacht und der Stollenlaupenstraße, die sind dann äh, Thema äh, des Vertrags von Roman Gallus, weshalb ich jetzt hier auf diesen Vertrag für weiterführende Informationen verweise. Wir machen nun weiter mit weiteren interessanten Herausforderungen des Abschnitts 1. Eine große Herausforderung stellt mit Sicherheit die Logistik dar. Wir haben eine städtische Baustelle, wir haben enge Platzverhältnisse, beschränkte Zugangsmöglichkeiten und das macht die Logistik nicht einfach. Was Sie hier sehen aus der Vogelperspektive ist die Plattform Laupenstraße, eine Plattform, die hier oberhalb und neben dem Gleisfeld westlich des Saubanos Bern gebaut hat und hier hinten dann oberhalb der Laupenstraße gebaut wurde. Sie ist da, um die Fernuntersorgung der Baustelle des Abschnitts 1 zu gewährleisten und natürlich auch um eine gewisse Lagerfläche anzubieten. Zur Orientierung, der, die Blickrichtung ist nach Westen. Das ist äh, Gleisfeld SBB im westlich des Aubahnhofs äh, Bern. Das ist ein Teil der Welle von Bern. Das hier ist die Laupenstraße. Hier sehen Sie der Schachtlaupenstraße. Und das ist noch äh, das sogenannte merkur gesli eine kleine Straße, die hier auch noch eine Möglichkeit anbietet für gewisse Anlieferungen. Aber äh, der Aufzugang und der Aufweg, das ist hier entlang der äh, Plattform. Man sieht auch hier, man hat hier so ein Verbindungsstück, der die beiden Teile der Plattform dann miteinander verbindet. Was Sie hier sehen, ist übrigens das Stellwerk der SBB. Hier sehen Sie zwei Bilder der Plattform. Rechts haben Sie äh, der vordere Teil der Plattform. Da unten ist der Schacht Lautenstraße. Rechts ist der Raubbahnhof Bern. Links haben Sie wieder einen Blick mit Richtung äh, Weste. Mit Blick Richtung Weste. Da sehen Sie äh, der Förderband entlang der Fassade von diesem Gebäude. Förderband für die Schutterung des Ausbruchsmaterials der Bahnhofskavernen und hier der Weg runter zum Stellwerk und dann links Richtung äh, zweiter Teil der äh, Plattform. Hier zwei weitere Bilder. Links sehen Sie eben diesen Weg Richtung Stellwerk, Richtung äh, nach dann links Richtung anderer Teil der Plattform. Hier sehen Sie wiederum ähm, ähm, der Förderband und hier das Stellwerk. Man sieht auch hier die Notwendigkeit, eine Lichtsignalanlage, äh, um den Verkehrsfluss auf die Plattform zu regeln. Hier rechts haben Sie ein Bild von der Nähe von Stellwerk und Sie erkennen, wie man jede Möglichkeit genutzt hat, um, um uh, möglichst viel, uh, viel uh, Stauraum zu beschaffen, wenn ich das so sagen darf. In diesem Bild fehlt noch der, uh, der Förderband, der dann hier oben dann, uh, durchgehen wird. 
das Bild wurde vor, dem, vor der Montage von diesem Förderband hier genommen. Die enge Platzverhältnisse, die sind auch eng für die Anlieferung von, von großen Maschinen. Hier sehen Sie ein Bild von äh, Merkur Gressli. Äh, die Blickrichtung ist Richtung Osten, also Richtung Bahnhof. Links haben Sie der Bahnhof, das ist wieder ein Teil der Welle. Das ist der Merkur Gressli. Hier ist äh, eine von den Gleisen des Hauptbahnhofs Bern. Und Sie sehen jetzt hier, was äh, das bedeutet, der enge, enge Platz für Renzi ist der, der große Pneukran, gequetscht sozusagen zwischen äh, Gebäude hier und auf dieser Seite äh, Gleisfeld. Und hier, und jetzt kommt dann eine Bildserie, zeige ich Ihnen, wie das Bordjumbo angeliefert wurde und Sie werden erkennen, wirklich wie eng die Verhältnisse sind. Also Sie haben jetzt hier wiederum der Pneukran, das ist der Tieflager, der das Bordjumbo geliefert hat. Sie erkennen wieder das Gebäude und hier die Plattform, das ist jetzt ein Bild mit Blick Richtung Westen, also gerade unter 80 gedreht verglichen mit dem Bild von vorher. Und jetzt sehen Sie hier die Arbeit, die man durchführen müsste, um, den, um das Gerät bis zum Schachfuß zu bringen. Die Maschine wird hier gehoben und hier in die Luft gedreht. Hier äh, mit sehr wenig Platz vorbei am Gebäude. Man sieht das auch hier, sehr genaue Arbeit ist erforderlich gewesen, selbstverständlich und sicher auch äh, Ruhe, also langsam und mit Ruhe soll man, soll man und muss man solche Arbeiten durchführen. Und hier sehen Sie wirklich die enge Platzverhältnisse, äh, die große Maschine, die zwischen Pneukran und Gebäudefassade klappt, aber sicher durchgeht. Es ist erforderlich, es ist äh, eine Bedingung, dass man das so machen muss, weil hier rechts haben wir die Gleise, die unter Betrieb stehen. Und die Ebung von so einer Maschine oberhalb der Gleise in Betrieb ist dann nicht äh, möglich. Und eine Gleissperrung zu beantragen und zu bekommen für so eine Operation, da wir eben eine andere Lösung haben, ist es wahrscheinlich auch nicht einfach, respektive lohnt es sich, wenn es geht, das anders zu lösen. Dann eben sehen Sie hier die Bewegung der äh, großen Maschine Richtung Schacht. Das ist jetzt hier, erkennen Sie hier die Plattform. Der Schacht ist da unten. Dann sehen Sie jetzt hier das Gerät in der Nähe des Schachtes. Sie erkennen äh, die, die Plattform, das sind die weißen Träger und diese dunklen Träger, das ist dann die Ilsbrücke, die oberhalb vom Schacht geht und der Betrieb von diesen Gleisen hier erlaubt, auch äh, während der ganzen Bauphase äh, der Bahnhofskaverne. Es geht hier weiter mit der äh, Verschiebung des Burjumus nach unten Richtung Schacht. Sie erkennen hier sehr gut, dass der Schacht äh, gespritzt ist und äh, deshalb auch äh, diesbezüglich die Frage nach dem Platz äh, Verhältnissen sich äh, stellt. Auch hier wiederum, man erkennt sehr gut die Notwendigkeit von sehr äh, genauen Arbeiten. Hier ein Bild vom Endzustand dieser Operation. Das Borjumbo ist äh, erfolgreich und ohne äh, irgendwelche Schaden am Schachfuß angekommen. Herzliche Gratulationen dafür an die Beteiligten, die diese Operation erfolgreich vollzogen haben. Wie bereits früher erwähnt, unterfahren die Bahnhofskavernen mehreren bestehenden Bauwerken. Von besonderem Interesse ist der sogenannte Reiterbau, das ist das Gebäude hier, das Bestandteil vom Gebäudekomplex Postpark ist. Das Gebäudekomplex Postpark wurde 2016 eröffnet und der Reiterbau, der überspannt alle Gleise des Bahnhofs Berns. Sie sehen hier zwei Schnitte. Links einen Schnitt senkrecht zu den Bahnhofskavernen, respektive in Längsrichtung des Gebäudes und rechts einen Schnitt parallel zu den Bahnhofskavernen, respektive in Querrichtung des Gebäudes. 
Das Gebäude ist auf zwei parallelen Säulenreihen fundiert, die zwischen den Gleisen des Albanos Bern platziert sind. Eine Stützenreihe besteht aus ehemaligen ausbetonierten Boslischächten. Die andere Stützenreihe besteht aus bereits vor anderen Stützen der Banosaule. Die Fundationslasten sind sehr hoch. Sie betragen auf dem Entzündungsniveau bis zu fast 30 MN pro Fundament. Dazu ist der Abstand zwischen untere Kante der Fundamente und Banoskavernen sehr klein. Bei den Postliftschächten haben wir 2 m bis 4 m und klein bei den Peronstützen. Wir haben hier ca. 11 m Abstand. Aufgrund Risikoüberlegungen werden dann äh, Maßnahmen äh, für die Setzungsminderung und für die bessere Lastverteilung implementiert. Insbesondere werden in einem ersten Schritt zwei vorgespannte Stahlbetonträger realisiert. Jeder Abfangriegel überspannt eine Banowskaverne und äh, ist mit je zwei Boslischächten kraftschlüssig verbunden. In einem zweiten Schritt werden sowohl bei den Postliftschächten als auch bei den Peronstützen weitere Maßnahmen nach Bedarf implementiert, die im Bedarfsfall eine aktive Setzungskompensation ermöglichen. Die Abfangriegel die wurden aus dem bestehenden Posttunnelsystem unterirdisch gebaut. Sie sehen hier zwei Bilder der Vertriebsarbeiten. Sie erkennen sofort in Geplatzverhältnisse und kleine Maschinen, die zum Einsatz gekommen sind. Sie sehen auch, man hat äh, diverse Stahlabfangungen äh, einbauen müssen, um die bestehende Struktur des Post-Tunnelsystems äh, nicht zu beeinträchtigen beim Bau von diesen zusätzlichen Allräumen. Hier sehen Sie zwei Bilder, wo Sie äh, Postliftschächte sehen. Links die Postliftschächte auf Ebene Perron, so wie Sie sie heute sehen, wenn Sie dort vorbeilaufen. Rechts ein Bild aus der Bauphase mit, dem, mit einem freigelegten Postliftschacht. Hier rundum wird dann später der Abfangriegel gebaut. Hier zwei weitere Bilder, rechts wiederum. Ein Postlischacht freigelegt. Sie erkennen auch dann hier die Bewährung des Abfangriegels in, in, in der Bauphase. Hier äh, gewisse Ulröhre für die Vorspannkabel und hier rechts dann der äh, fertig betonierte Abfangriegel mit dem Vorspannkabel, die hier raus, äh, rausschauen. Wir kommen nun zu den Schlussbemerkungen. Zuerst einige Worte zu den Terminen. Das Projekt wurde im Mai 2017 bewilligt. Die Bauarbeiten starteten im selben Jahr, im Juli. Die Bauarbeiten für die Banoska werden, also für das Hauptlos, Abschnitt 1, sie sind jetzt im Februar 2021 gestartet. Eine kleine Randbemerkung der vorliegende der Vortrag wurde im März 2021 aufgenommen. Die Bilder, die Sie gesehen haben, sind alle aktuell und aus dieser Periode. Die Inbetriebnahme des neuen Bahnhofs ist für 2027 erwartet und die Ende der Bauarbeiten ist für 2030 geplant. Die Kosten die Gesamtkosten für das ganze Projekt belaufen sich auf 614 Millionen Schweizer Franken. Für den gesamten Rohbau des Abschnitts 1 äh, erwarten wir Kosten von 390 Millionen Schweizer Franken. Mit dieser Folie äh, möchte ich mich bei der Bauerschaft, bei den Kollegen der Planergemeinschaft, bei den ausführenden Unternehmen und bei allen übrigen Projektbeteiligten für die angenehme und konstruktive Zusammenarbeit ganz herzlich bedanken. Bei der Bauerschaft RBS bedanke ich mich zusätzlich für das Erlaubnis, diesen Vortrag zu halten. Geschätzte Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute und insbesondere 
viel Gesundheit, auf Wiederluge und Wiederhören miteinander.